Jumla, à l'ouest du Népal, une petite ville juchée à 2000 mètres d'altitude. Une des régions les plus pauvres du pays. 10 000 personnes vivent ici, hors du temps et de la civilisation. Le seul fil qui les relie au monde, c'est la route vers Surkhet, 300 km plus bas, au fond de la vallée de Calicot. Une route terrible, mortelle, dantesque. Tilak a 19 ans, il est chauffeur de Jeep. Son quotidien, convoyer les produits de la vallée, de préférence protégés par un bon karma. Moscan, 16 ans, l'accompagne à chaque voyage. Pour affronter cette route, mieux vaut être deux. Moscan, il m'est indispensable pendant tout le trajet. C'est mon assistant. Je ne peux pas assumer un tel voyage tout seul. On forme une bonne équipe tous les deux, pour le meilleur et pour le pire. Tilak doit partir pour Surkhet, chercher une cargaison de sucre et de riz. 300 km à flanc de montagne. Avant chaque départ, c'est un rituel, il va saluer sa famille. C'est dans cette petite maison blanche qu'il est né. Sa famille est très pauvre. Sa mère, Bijou, élève ses cinq frères et sœurs. Son père, Dana, se fait beaucoup de soucis pour lui. Je suis content qu'il ait un emploi, bien sûr, même si je m'inquiète souvent pour lui. Mais Joumla est la région la plus pauvre du Népal et au moins, il n'est pas au chômage. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je fais tout ça pour ma famille, tu sais. Sans moi, elle n'aurait pas assez de ressources pour vivre. Cette route est tellement dangereuse avec ses falaises et ses ravins. Je me fais du souci en permanence pour lui. À chaque fois qu'une rumeur d'accident arrive jusqu'ici, nous sommes terrorisés à l'idée que Tilak soit parmi les victimes. Pour toutes les mères de chauffeurs, la route est une divinité impitoyable qui réclame son lot de sacrifices. Pas une semaine ne passe sans qu'un véhicule ne bascule dans le ravin. Les précipices, les éboulements, la boue et les pierres font de chaque voyage une épopée. De Joumla à Sourquette, il faut parfois 5 jours pour parcourir les 300 km. Et chaque kilomètre est un défi à la mort. Pourtant, pour ravitailler la vallée, il n'y a pas d'autre alternative. Sourquette, à 600 mètres d'altitude. La ville est le poumon économique de la région, le plus grand marché de cette vallée enclavée. Ce matin, Tilak est attendu par un grossiste avec qui il a l'habitude de travailler. Ce commerçant a fait appel à lui pour transporter 500 kg de vivres jusqu'à Joumla. Entre eux, pas de problème, la confiance règne. J'envoie du riz et du sucre à Joumla, où j'ai un magasin dans le bazar. Chaque sac doit être calé au plus juste. Et pour rentabiliser le voyage, la Jeep doit être chargée au maximum. Une source d'inquiétude pour Tilak. À cause de la difficulté de la route, je peux transporter jusqu'à 600 kg au maximum et espérer arriver à bon port. Et en plus de ma cargaison, je dois prendre un peu d'essence de secours. Et attends, c'est quoi ça Il y a un problème là Il est foutu ce sac. Il est troué. Et chef, le sac sur la route, là, il tiendra jamais jusqu'au bout. On va perdre la marchandise. T'inquiète pas, mon gars, ça va aller. Je sais que ça se coupe beaucoup sur la route, mais ça tiendra le coup. La route jusqu'à Joumla est si dangereuse que ça Oui, très dangereuse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents mortels. 
Mais la route s'améliore de jour en jour grâce au travail de l'armée népalaise. Et nous envoyons des chauffeurs expérimentés comme Tilak, que l'on connaît bien et à qui l'on fait confiance. Mais chaque voyage a aussi ses imprévus. Bonjour, on est à pied. Vous pouvez nous emmener Je vais vers Joumla. Si c'est votre route, bien sûr, oui, je vous prends. On va mettre vos affaires derrière. Ces deux hommes sont des Raouti, la dernière tribu nomade du Népal, la seule qui vive encore de chasse et de cueillette, une légende dans tout le pays. Et refuser une faveur à un Raouti serait un mauvais présage. Venus en ville pour acheter quelques denrées, ils doivent maintenant rejoindre leur tribu. En quelques minutes, ils deviennent l'attraction de toute la ville. Vous connaissez Joumla Joumla Oui, on est déjà allé là-haut. Pourquoi faire Rien de spécial, nous sommes des nomades, on se déplace en permanence. Mais il fait très froid là-haut, vous gardez ces vêtements quand vous y allez Oui, c'est vrai qu'il fait froid, on met des vêtements plus chauds. C'est le départ. Voilà plusieurs années que Tilak travaille sur cette route. Il en connaît les moindres recoins, les moindres pièges. Ses passagers ne peuvent pas en dire autant. Je suis d'abord parti travailler en Inde pendant un an, comme beaucoup de jeunes de la région d'ailleurs. Puis à mon retour, j'ai pris contact avec des patrons de Jeep. Pendant deux ans, j'ai été apprenti. Tous les apprentis espèrent un jour ou l'autre devenir chauffeur. Mais les débuts sont difficiles, on ne peut pas se plaindre ni de la dureté du travail, ni du froid, ni de l'état de la route. Quoi qu'il en soit, on réussit quand on persévère. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ce tronçon de route est très facile, c'est de la piste, ça roule bien. Si c'était comme ça jusqu'à Joumla, on mettrait à peine deux jours pour y arriver. Pour l'instant, toutes sortes de véhicules peuvent y circuler, des tracteurs, des camions, des jeeps, il y a même des bus. Dans la journée, trois ou quatre bus assurent la liaison jusqu'à Kirkujula. 11 heures de voyage pour 80 km à peine. Dans ces bus toujours bondés, l'ambiance est grave. Les passagers implorent la bienveillance de Shiva, qu'ils soient à l'intérieur ou sur les toits. On prend plus de risques à voyager sur le toit, c'est sûr. Mais on n'a pas le choix. En dessous, il n'y a plus de place. Il faut juste bien t'accrocher pour ne pas tomber. Je connais au moins une dizaine de personnes qui sont mortes en tombant du bus. Mais bon, on est quand même content. C'est mieux que de faire le voyage à pied. Tanzing a 26 ans et il conduit ce bus pour un salaire de 15 euros par trajet, un pactole dans la vallée, tant le métier risqué. Lorsque je pars de la maison le matin, ma femme me supplie d'être prudent. Elle s'inquiète en permanence à l'idée de ne pas me voir revenir vivant à la maison. Je me dois de conduire doucement, et pour moi et pour mes passagers. La moindre erreur peut être fatale. C'est une grosse responsabilité. La vie de tous ces gens derrière moi est entre mes mains. Il 
Il s'en est fallu de peu. À deux mètres près, je lui rentrais dedans. Dans ces bus, pas de panneau défense de parler au conducteur. Un des passagers en colère s'en prend à l'équipe. Ça suffit maintenant avec votre interview. Vous nous foutez la trouille. Vous vous rendez pas compte. C'est dangereux cette route. Laissez le chauffeur se concentrer sur sa conduite, sinon on est tous foutus. Voilà plus de 6 heures que la Jeep blanche de Tilak a quitté sur Kent. Dans ce petit village, de nombreux restaurants ont ouvert pour les routiers et les voyageurs de passage. Ça va Pas trop fatigué Tout va bien jusqu'ici. On va s'arrêter une heure et manger quelque chose. Et tes deux passagers, comment tu les trouves oh, Je suis content de cette rencontre. Je suis vraiment content. Je leur ai posé un tas de questions, mais ils sont pas très bavards. Ils vivent dans la jungle, tu sais, dans un autre monde. Ils s'étonnent que nous, on vive dans des maisons, qu'on porte des vêtements, qu'on aille à l'école, enfin, des choses comme ça. Tilak les invite à partager son repas. Mais les Raoti ne sont pas rassurés par ce qu'ils voient dans l'assiette. Mangez, mangez, c'est du dal, c'est le plat national. Riz et lentilles leur sont complètement étrangers. Les hommes de la forêt ne mangent que des plantes et de la viande de singe. Il faut mélanger avec le jus de lentilles, tu vas voir, c'est meilleur. Oh, j'aime pas beaucoup ça, moi, les légumes. Si, 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 il faut que tu manges les légumes, c'est bon pour la santé. Bon, d'accord, je vais goûter. Manger le poisson aussi, il vient directement de la rivière. Alors, ça va Vous trouvez ça bon Oui, oui, ça va, c'est bon. Regarde comment je mange ton poisson. Vous ne mangez jamais ça à la maison, hein, pas vrai Ni lentilles, ni poissons. Tous les Népalais rêvent d'une grande maison. Et vous, vous restez dans la jungle Je vais te dire une bonne chose, petit frère. Vous, vous gardez vos maisons. Et nous, on garde notre forêt. Ça fait sept jours qu'on marche comme ça. Et il me faudra encore au moins deux jours pour arriver à la maison. On était en Inde, employés comme main d'œuvre sur un chantier. On a construit un stade là-bas, charrié la terre, les cailloux. On a manié la baramine et la bêche pendant des mois. Voilà, le travail est fini. Et je rentre chez moi. Pourquoi vous ne prenez pas le bus Le bus Aucun ne s'arrête. Ils sont tous pleins à craquer. C'est toujours pareil sur cette route. Il n'y a même plus de place sur les toits. On n'a pas le choix, il faut marcher. À partir d'ici, la route se transforme en piste boueuse, creusée par les bus surchargés. Il y est très facile de s'embourber. C'est ce qui vient d'arriver à Tilak, qui bloque la voie avec sa Jeep. Oh, my God. 
Dans ces cas-là, tout le monde s'en mêle. Le chauffeur du bus coincé derrière la Jeep y va de ses conseils pour ne pas rester immobilisé. Il faut absolument qu'il se sorte de là, sinon on est tous coincés ici pour la nuit. Je ne peux pas contourner la Jeep, il n'y a qu'une seule voie. C'est le problème de cette route, un seul véhicule en difficulté peut coincer tout le monde. La nuit est tombée. Elle rend la conduite de plus en plus périlleuse. Tilak roule depuis des heures et ses passagers sont un peu perdus. Leur seul repère pour retrouver leur tribu, une cabane, le long de la route. Enfin, un des Raouti reconnaît les lieux. Arrête Arrête la voiture On va descendre ici. Tu es sûr Vous descendez ici Oui, oui, je reconnais. Ici, c'est bien. Allez, mes amis Prenez vos affaires. Et toi, n'oublie pas ton bâton. Regarde, il y a un feu là-bas. C'est ta tribu. Tu le vois, c'est là qu'ils sont. Un feu Où ça Ah oui, c'est la lumière du feu. Et pour remercier Tilak, les Raouti ont beaucoup mieux que de l'argent. Tu vois, c'est ça qui est génial dans mon boulot. Toute ma vie, je me souviendrai de cette rencontre. Allez, au revoir, mes amis. Au revoir. Faites attention à vous. civilisé avant la montée vers Jumla et la pleine montagne. C'est là que les bus s'arrêtent. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Rajesh, le petit marcheur et ses compagnons sont eux aussi arrivés. Épuisés par leur interminable marche et ce n'est pas fini. On va partir demain à l'aube. Il me faut encore 5 ou 6 heures pour monter jusqu'à mon village. Et ça monte sec, hein, crois-moi. Je suis tellement content de rentrer. Personne là-bas sait que j'arrive après 6 mois d'absence. J'ai pas pu prévenir. Il n'y a même pas le téléphone. Attablé dans l'un des petits restaurants du village, Tilak et Moscan récupèrent un peu après 10 heures de route. Et petit, viens ici. Viens t'asseoir avec nous, viens, on va bavarder un petit peu. Assieds-toi là. Tu as déjà vu un raouti Un quoi Un raouti. C'est quoi un raouti C'est une tribu sauvage qui vit dans la jungle. Eh bien, figure-toi que j'en ai transporté deux dans ma Jeep aujourd'hui. Je les ai même invités à manger avec moi. À la veillée, les aventuriers de la route font rêver les jeunes filles. Le récit de leurs exploits fascine. Ils risquent leur vie, mais gagnent un bon salaire. 40 euros par mois, une petite fortune dans la vallée. Ce soir, Tilak se veut généreux. Dans un pays où la viande est un luxe, il offre un poulet.
Allez, mange, mon garçon. Reprends des forces. Le riz en Inde, il n'est pas aussi bon qu'ici, pas vrai <rire> Si, si, ça va. Ah, moi, je préfère notre riz à nous que leur riz basmati. <rire> Avant de repartir à pied, Rajes vole quelques heures de sommeil sur cette couverture posée à même le sol. Tilak et Moscan, eux, rejoignent leur jeep. Pas question de s'en éloigner la nuit. Je dors dans la voiture, c'est beaucoup plus prudent. On pourrait me voler de la marchandise et je ne peux pas prendre ce risque. Mon patron ne me le pardonnerait jamais. leur seule richesse. On est arrivé Non, non, pas encore. On y sera dans deux heures à peu près. Mais elle est où ta maison Là-bas, tout en haut de la montagne. C'est dans cette maison que Rajas est né. Sa mère, Doudeka, élève ses sept frères et sœurs pendant que le père est au champ. La famille ne survit que grâce à ses maigres récoltes. L'arrivée de Rajesh ne provoque aucune émotion particulière. Il est parti depuis six mois. C'est comme si c'était la veille. Je suis tellement heureuse. Mon fils est rentré à la maison. J'ai pas pu l'empêcher de partir. Ici, il n'y a rien. Je lui avais dit de ne pas quitter sa vieille mère, mais il ne m'a pas écoutée. Et que faire pour le retenir J'avais pas le choix de toute façon. J'ai aucun avenir ici. Quoi que ma mère puisse dire, je le referai. Je retournerai en Inde, c'est sûr. Pour la consoler de cet exil, Rajes n'a pas oublié la coutume. Cette malle qu'il a portée des jours et des jours depuis l'Inde contient les cadeaux tant espérés. Ah, chemisier Merci, mon fils. Ceux que j'avais sont devenus des loques. Ça, c'est des pantalons. Il y a aussi des chemises. Et ça, c'est des chaussures toutes neuves pour le petit. Quand je pense qu'on était presque nus. Et ça, c'est quoi Un pull. Ah, c'est pour ton père. Tout ça, c'est le fruit de mon travail et de beaucoup de sacrifices. J'ai trimé sur ce chantier du matin au soir. J'ai cassé des cailloux, creusé et bêché la terre, fabriqué et coulé du ciment. Et ça valait la peine, je te le dis. Tout ce que j'ai enduré, c'est plus rien comparé à la joie que je ressens aujourd'hui. Silak et Moscan ont repris la route depuis plusieurs heures. La montée vers Jumla commence vraiment. Jusqu'au bout, la boîte de vitesse restera vissée sur la première. À partir de maintenant, deux véhicules ont du mal à se croiser. La route est trop étroite. Lorsque ça arrive, c'est stressant et ça provoque souvent des accidents. Moscan, mon assistant, va commencer à avoir beaucoup de boulot. Mmh. 
Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là Comment on va faire Tilak va essayer de passer, mais la manœuvre est très risquée. Je peux pas bouger, je suis coincé par le rocher. Ça passe pas Vas-y, recule, recule Pas d'autre solution, Tilak doit reculer. C'est d'ailleurs la règle sur cette route. Le plus petit s'efface devant le plus gros. Un problème qui n'arrivera sans doute plus. À partir d'ici, très peu de véhicules osent s'aventurer sur la route. Quelques jeeps, des tracteurs et des petits camions seulement. Pas les gros en tout cas, trop dangereux. C'est aussi le moment où Moscan devient indispensable. Moi, ce boulot, il me plaît pas vraiment, pour te dire la vérité. Mais bon, il faut bien que je gagne ma vie. Alors c'est comme ça, je passe mon temps à déplacer des pierres à main nue. Je mouffe de la poussière nuit et jour. Je mange mal, je dors pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, il faut... faut tenir le coup. De toute façon, au moins un jour, je serai comme Tilak. Je serai chauffeur, moi aussi. Moi, j'aime bien conduire la nuit. De jour, c'est beaucoup plus impressionnant. Tu vois la falaise, le ravin. C'est moins stressant pour moi, ça me repose. Vérifie bien que le réservoir n'est pas touché. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je vérifie tout. Tout va bien Ouais, c'est bon. Rien de cassé, t'es sûr Non, non, c'est bon, tout va bien. Bon, allez, on y va. Sans Moscan, ça serait pas possible de faire la route, surtout la nuit. Moi, je dois rester concentré sur ma conduite. Lui, il me dégage le passage. Quelques kilomètres plus loin, embouteillage imprévu au milieu de nulle part. Un camion bloque la route, il est embourbé et plusieurs tentatives pour le sortir de là ont déjà échoué. Le tracteur essaye de nouveau de libérer le camion par l'arrière.
Nouvel échec, la corde a cédé. Tilak s'en mêle, aidé par un autre chauffeur de Jeep. Qu'est-ce que tu fais, Tilak J'élargis la chaussée avec des pierres. Faut absolument qu'on passe. Pas question de rester bloqué ici. Mais je ne sais pas si ça va marcher. On va quand même pas passer la nuit ici. Il a fallu presque une heure pour aménager un passage. La première Jeep s'engage. Allez, poussez Vas-y, vas-y Remets une pierre, Moscan. Ouais, c'est bon, ça suffit, là. C'est au tour de Tilak. Il est inquiet. L'installation de fortune n'a pas l'air de tenir. Ça devrait passer, mais je suis vraiment pas rassuré. Tilak et Moscan vont rouler encore deux heures avant d'atteindre Manma, où ils passeront la nuit. Manma, le lendemain matin. 5000 âmes vivent ici, sans eau ni électricité, à 2000 mètres d'altitude. Dans la rue principale, un drôle de cortège. Sur une civière, Resma. Il y a six mois, elle était sur la route. Elle se rendait au bazar avec sa mère et sa fille quand un tracteur bascule dans le ravin, les emportant dans sa chute. Sa mère est tuée, elle est grièvement blessée. On est parti à l'aube de notre village. Ça fait plus de cinq heures que nous marchons comme ça. Je souffre le martyr. C'est un vrai calvaire pour moi. C'est près d'ici qu'a eu lieu l'accident Là, tout près, un peu plus haut sur la route. Juste là, derrière nous. À Manma, pas d'ambulance. Resma est amené par ses fils à la consultation de Médecins sans frontières. Créé il y a cinq ans, c'est le seul hôpital à des centaines de kilomètres à la ronde. L'unique accès aux soins pour une population délaissée, bien trop loin de Katmandou, la capitale. Les salles d'attente sont toujours pleines. Il faut faire preuve de beaucoup de patience pour voir le seul médecin en exercice. Dis-lui de respirer normalement, s'il te plaît. René, 31 ans, hollandaise, depuis plusieurs mois au Népal. Tour à tour, généraliste, chirurgien, gynécologue, elle répond comme elle peut aux besoins des innombrables patients. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien Je vais vous examiner. La blessure a bien cicatrisé, ça c'est bien. C'est normal que la douleur dure encore. C'est à cause des broches qu'elle a dans le corps. Il faut encore du temps pour récupérer, elle revient de loin. Elle a beaucoup de chance d'être encore en vie. La route tue beaucoup de gens ici Oui, oui, il y a beaucoup d'accidents. Des tracteurs, la plupart du temps, qui plongent dans le ravin, 200 mètres plus bas. Il y a beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Depuis cinq mois que je suis ici, j'ai vu au moins une dizaine d'accidents. Donc oui, cette route est un vrai problème. 
Je suis tellement malheureuse. Maudit soit cette route qui me fait tant souffrir et qui a tué ma mère. Tout ça est très paradoxal. Il y a deux façons de voir les choses. Je suis d'une part confrontée au malheur que provoque cette route, mais aussi à son aspect positif. Elle me permet d'évacuer plus rapidement les patients que je ne peux pas soigner ici. Cette fichue route est indispensable pour ça, et parce qu'elle permet aux gens de la région d'arriver jusqu'ici. Ils la surnomment l'autoroute, mais je ne suis pas convaincue que ce soit le terme exact. Cette autoroute à flanc de montagne, Tilak et Moscane ne l'ont pas quittée. Le décor est toujours le même, les difficultés aussi, pierre et poussière. La conduite exige de plus en plus de concentration. C'est de plus en plus étroit, mais bon, ça ne me gêne pas trop. À partir d'ici, il y a très peu de véhicules sur la route. Si j'en crois un, on verra bien comment on fait. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas la place pour deux. Tu vois, avant la route, il n'y avait qu'une ou deux maisons ici. Maintenant, regarde, ça construit partout. La route alimente aussi des rêves de prospérité. Cette petite ville est sortie de terre en quelques mois, au milieu de nulle part. Ma maison est là-haut sur la colline. Mais moi, j'ai décidé de m'installer au bord de la route. L'avenir, c'est ici. Là, je construis un petit hôtel et un restaurant aussi. Les gens des villages, comme moi, ont compris tout le profit qu'on pourra bientôt tirer de cette route. Et puis, une fois que tout sera terminé, eh bien, je ferai venir ma famille, et puis on s'installera ici, définitivement. Pendant que les adultes construisent des hôtels, leurs enfants s'accaparent eux aussi, la route et son avenir. Quand je serai grand, je serai chauffeur. Je sais que cette route est très dangereuse, mais ça ne me fait pas peur. En plus, quand je serai grand, peut-être que la route sera goudronnée. Au détour de la falaise, soudain, deux jeeps sont arrêtés. Dans l'une d'entre elles, sous une couverture, un homme paraît mal en point. Qu'est-ce qui se passe Il y a eu un accident. Un camion est tombé dans le ravin. Là, j'emmène un des blessés vers l'hôpital. Le chauffeur a essayé d'éviter une grosse pierre. Et c'est là qu'on a basculé dans le vide. Il y a eu trois morts. Et cinq blessés. Où est-ce que vous êtes blessé Ma jambe droite est cassée. Dans l'autre Jeep, un corps sans vie. 
C'est qui C'est l'assistant. Il est d'où C'est un jeune de Sourquette. Il travaillait depuis longtemps sur la route Depuis six mois à peine. Les autres blessés ont été évacués vers Joumla. L'homme, lui, est conduit vers Manma. Il devra encore supporter cinq heures de route chaotique avec sa jambe brisée avant d'atteindre l'hôpital à Messef. Je suis triste pour le jeune assistant. Tu sais, tous ceux qui circulent sur cette route sont des frères pour moi. Il rêvait sûrement de devenir chauffeur un jour. La moindre erreur ne pardonne pas sur cette foutue route. Vivement que son état s'améliore pour notre sécurité à tous. Je crois que c'est par là qu'a eu lieu l'accident. T'es sûr que c'est là Ouais, ouais, tu vas voir. On y arrive. Tiens, regarde, c'est là. Regarde, les pneus sont même pas abîmés. Le pot d'échappement non plus. Par contre, la benne est complètement tordue, t'as vu Et le moteur a l'air intact. Pauvre assistant, il est mort pour un salaire de misère. À ce qui paraît, le corps de l'assistant était coincé dans la carcasse. Oui, je sais. Ils disent que sa tête était complètement écrabouillée. À mon avis, ils ont dû faire plusieurs tonneaux. Il devait avoir la tête sortie dehors, la vitre ouverte, et il s'est brisé le cou. Quelle horreur Et à mon avis, le chauffeur n'a pas dû être éjecté non plus. Il a dû s'accrocher à son volant jusqu'au dernier moment. Quelle saloperie cette route Tilak, tu penses souvent à la mort sur cette route je n'ai pas peur de la mort. Mais je sais que ça peut m'arriver à tout moment. Mais bon, on doit bien mourir un jour, non D'une façon ou d'une autre. En tout cas, celui qui a peur de la mort, mieux vaut qu'il fasse un autre métier. C'est pareil pour moi. J'ai laissé tomber mes études pour ce métier et je vais tout donner pour devenir chauffeur. J'ai souvent peur sur la route. Bien sûr, parfois je pense à la mort, mais je suis réaliste. Ça fait partie de mon boulot. Dernier jour du trajet. Le plus éprouvant pour l'équipe et son chargement. Tilak inspecte les freins et les amortisseurs. Tu sais, si on n'y connaît rien à la mécanique, c'est vraiment un problème. En général, ça t'empêche de devenir chauffeur. Et Moscan C'est bon le reste, c'est entre les mains de Dieu. Moi, je suis capable de réparer les petites pannes. Mais si je casse une pièce importante, je ne peux rien faire. C'est ça, ma grosse inquiétude. Je suis alors obligé d'attendre sur place qu'on m'envoie la pièce de rechange. Tout va bien, pas de problème. Rien n'a bougé. Les sacs ne sont pas déchirés, la cargaison est intacte. Ça 
La partie la plus dangereuse de la route, de toute la route, c'est ici. C'est la falaise de Timure. C'est le cauchemar de tous les chauffeurs. Impossible de faire ce tronçon de nuit. C'est beaucoup trop risqué. Tous les chauffeurs le savent. C'est le tronçon de la mort. Les risques d'éboulement y sont permanents. Sans protection ni avertissement. Bientôt, un mauvais souvenir. L'armée népalaise améliore enfin le passage. La méthode, simple mais efficace, un bâton de dynamite dans chaque trou. Ici, la circulation est quasiment impossible. C'est un passage très difficile et très étroit. Deux véhicules ne peuvent pas se croiser. Il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup de morts. Ce n'est qu'en dynamitant la falaise qu'on peut élargir et améliorer la route. Si on laissait faire les civils, il y en aurait pour des années de travaux. Il faut que je passe avant l'explosion. Mais vu l'état de la route, ça me paraît risqué. Mais il faut absolument que je passe, sinon je vais être coincé par les gravats. Peut-être qu'en mettant des pierres par-ci par-là, je vais y arriver. De toute façon, j'ai pas le choix. Oscan, tu vérifies bien que le réservoir ne touche pas, ok Et tu me fais signe si ça frotte. À mon avis, ça passera jamais, ça craint. Eh hey les gars, remplissez-moi ces trous avec des pierres. Je vais essayer de passer par là. La Jeep blanche de Tilak est passée de justesse. Elle s'arrête quelques mètres plus loin. Les mèches sont allumées, les militaires ont quelques secondes pour quitter les lieux. Eux aussi, ils font un métier dangereux, non Ah ouais, tu parles. T'as vu comme les pierres ont volé Le plus dur est fait. Dans quatre heures, à peine, Tilak sera chez lui. On arrive à la maison, je suis content. Ici, c'est de l'autoroute, mon pote. Je suis relax. Il n'y a plus de stress, ni la peur de mourir, ni rien du tout. C'est le jour et la nuit avec le reste de la route. Je pourrais même conduire les yeux fermés. Demain, une autre mission attend Tilak et Moscan. Ils referont le même chemin en sens inverse. C'est le destin des damnés de la route. <rire>